，弟子叫风，叩见师父。啊，是风儿。十几年没见了，你现在长成什么样子了？快进来，进来。师傅，风儿，快来，快过来，让师傅看看。师傅，进来身体可好？是你，你就是乔峰，你就是我亲手教出来的好徒儿吗？师傅，你怎么了？我我是风儿啊！师傅，师傅，师傅，师傅。玄库大师圆寂了，玄库大师圆寂了，玄库大师圆寂了。就是丐帮的前任帮主，玄苦的弟子乔峰。正是。啊，你为什么要深夜闯入少林？你又怎么会知道玄苦师弟圆寂了？弟子有急事想求见恩师，没来得及向贵司禀报，请方丈。还有各位大师恕罪，小师傅，不用端药了。玄谷大师已经圆寂了。是你，你又来了，方丈。我看，我看见他用张大师傅的胸口，就是他。我在窗外亲眼亲眼看见的。你说什么？别怕。你是说，他打伤了玄苦大师？我看得清清楚楚，就是他。你看仔细了，别认错了人。就是他。我明白了。凶手是故意扮成我的模样，想嫁祸于我。怪不得师傅死前是那种表情。高方丈，师弟晚到了一步，那乔氏夫妇已被乔峰那恶贼杀死了。啊！啊！你这恶贼，为什么在这里？乔施主，你接连杀死了抚养你的乔氏夫妇，又杀死了教你武功的卷苦大师，做下这样的恶业，天理难容啊！方丈。我绝不可能杀我的恩师，但是我的恩师是因我而死的。杀我父母、杀我恩师的人想嫁祸于我，我
会给你时间解释的。把他给我拿下！慢，方丈，我不能死。如果那样的话，我父母恩师大仇就没办法报了。弟子迫于无奈，只好冒犯少林尊严，请方丈恕罪。嗯。起来，起来，起来，让你跑！嗯，撞我干嘛呀？传令全寺僧众，仔细搜查寺内各个角落，绝不能放走这个恶贼。是禀告方丈，四处都搜过了，没有找到乔峰的踪影。嗯，先把宣苦师弟的法体安置好，明天老衲亲自主持法事为他超度。现在，都各自回房去吧。擅闯少林，师傅命我们看守菩提院，大家小心一点。师兄。师兄，这菩提院这么大，师傅叫我们看守什么呀？这是菩提院的秘密，你不必多问了。我看，你也不一定知道吧？我怎么不知道？一梦如是，什么一梦如是？啊？哎，志清，你平时从不多嘴多舌，今天怎么问我没完呢？想知道菩提院的秘密？去问你自己的师傅吧。师兄，我方便方便去。
师兄，菩提院中有动静，会不会是樵夫那恶贼闯入了菩提院？快，把守住菩提院各个出口，绝不能让他跑了。是。是我们进去看看。经书，快，快去禀告方丈。是。哎，他们怎么样了？师兄，师兄啊，他们醒了，醒了，快快快，哎，快来检查一下，看他们受伤了没有啊？怎么样？没事吧？没事。参见方丈，参见达摩院首座。又是乔峰干的？不，不是乔峰干的，是芷青干的。志清，你也在。你刚才为什么暗算我们？你拉我干什么？我什么时候暗算你们？禀告方丈，刚才就是志清暗算我们，然后撕开菩提院铜镜盗取藏经。我刚才一直在方丈身边，什么时候来偷的藏经啊？你把。刚才的事情再仔细的说一遍。啊！你们都看清楚了，真是纸青偷袭你们吗？禀告方丈，我们看得十分清楚，就是纸青。可刚才纸青一直和我在一起，从没有离开过。达摩院首座也在一起。不错，我亲眼所见，纸青一直陪在方丈身边。众位弟子，天色已晚，都各自回房歇息去吧。这件事，明天再议。是。是罪过，罪过乔施主，你今晚接二连三向少林挑衅，老衲身为少林方丈，不得不将你擒下。再吃我一掌！呀！得想办法尽快的把他除掉，否则危害世人，后患无穷啊！你自己走吧，不过别想逃，我有很多话要问你。走。
说，你到底是什么人？再不说话，我一枪毙了你！朱姑娘，啊，朱姑娘，叫帮主。啊，朱姑娘，哎，啊，朱姑娘。嗯、啊，朱姑娘，你现在的伤很重，我必须把你送到镇上去，找个郎中给你医治啊。现在智商要紧，希望你不要责怪我脉象已经乱成一团，依我看，治不好了。先生，别这么说，再想想办法吧。哎，好吧，我给你开个养身的方子，看看能拖多久。
谢天谢地，姑娘你终于醒过来了。乔帮主，谢谢你救了我。都是我害成你这样，你就别再谢我了，要不然我真无地自容了。快别这么说，乔帮主。好了，姑娘，以后别再叫我乔帮主了，我早就不是什么帮主了。那以后你也别叫我什么姑娘了，就叫我阿珠。我以后就叫你乔大哥。好。哎，阿朱，你现在觉得怎么样了？好一些了。乔大哥，你去少林寺干什么？我还倒想问问你呢，你去少林寺干什么去了？其实，我是去找我们家公子的。想告诉他王姑娘的事，我好好的寻思。那个守山门的纸青和尚，凶巴巴的拦着我，我还跟他吵了一架。后来我一气之下，就化妆成他，偷偷的溜进去了。<笑>要是少林寺的老方丈们知道一个女子假扮成和尚，溜进了他们的寺庙，他们一定气得很呢。<笑>是啊，乔大哥。那样才有意思。谁叫那些臭和尚把我给赶出来了？我就是要气气他们。等我的伤好了，我一定还要再去试试。哎，阿柱，阿柱。这点东西吧，要不然你就更没有体力了。谢谢乔大哥。乔大哥，我的伤是不是治不好了？你别胡说了，我会想办法的。别胡思乱想了，我要给你找最好的医生、最好的药。只要你听我的话，好好休息，过一阵子会慢慢好的。阿朱，阿朱，乔大哥，我不想死，你救救我，我不想死。你放心，我一定会想办法的，我不会让你这么死的。这个傻丫头，就算你不提这个，我也不会走的。那样
，我会放心不下的。睡不着，啊，睡不着，你就慢慢睡吧。乔大哥，给我唱支曲子好不好？啊，呵呵，我一个大男人怎么会唱曲呢？这不是为难我吗？那，那你就给我讲个故事，讲故事你总会吧？呃，讲故事，我怕我讲的故事你不爱听啊。<笑>不会的，乔大哥讲的故事一定好听。<笑>呃，那我就讲了。<咳>呃，从前有一个老公公，他在下山的路上碰见一只狼，呃，那狼被人装在布袋里，狼就求那位老公公把它放出来。后来老公公把狼放出来以后，那狼却说：“那狼说他肚子饿了，要吃了老公公，是不是？”<笑>你听过<笑>，这是中山狼的故事。乔大哥，我不喜欢听书上的故事，我想听你讲你自己编的故事。从前，有一个乡下孩子，他家里很穷。那年他爹得了重病，那孩子的娘卖了家里仅剩的六只老母鸡和一篮子鸡蛋。才换回来四文银子。娘带着这孩子到了镇上，去请一位郎中。可是那个郎中闲钱太少，不愿意出来看病。娘跪在地上苦苦的哀求，一不小心扯破了那郎中的衣服。那个郎中一脚把娘踹倒在地上，还要这对可怜的母子赔他的衣服钱。孩子冲了上去，想要打那个郎中，可反被那个郎中推倒在门框上，碰得头破血流。你郎中真狠。后来他们回到了家里，银子不见了，娘就怪这个孩子偷了，结果浑身搜了个遍还是没有，娘急得哭了。那个孩子心里存了一口气。当天晚上，他到肉铺偷了一把杀猪刀，悄悄地摸到镇上，找到了那个郎中，一刀把他给宰了。啊！那后来，孩子爹爹的病好了吗？一个少林寺的和尚，看着一家人实在是太可怜了，送来了一些良药，才治好了爹的病。谢天谢地，菩萨保佑。我的故事讲完了，是不是很没意思？啊？不是，乔大哥，我很喜欢这个故事，只是觉得那个小孩未免太狠了。小小年纪就那么凶残，动不动就杀人，简直像契丹人一样。你说什么？对不起，乔大哥，我只是随口一说，你千万不要往心里去。不错。那孩子天性的确凶残，说不定真是契丹人的孩子。乔大哥，那个小孩就是你自己吧？听着你的聪明，你一定早猜出来了。其实，你杀了那个郎中，也是应该的。他人那么坏。其实，我也不光是因为那个郎中可恶，更重要的，我是受了委屈，有气没地方出。我真的没拿那四文银子，我生平最痛恨的就是别人冤枉我。我知道，乔大哥现在被丐帮
和中原武林的朋友们冤枉，说你是契丹人，你心里一定很痛苦。我对我的身世也是越弄越糊涂了。回想起来，我父母好像从来就没有责骂过我，不管大事小事，对我都很客气。当时还不觉得。现在一回想起来，确实是有点奇怪。有可能，我真的是契丹人。不会的，乔大哥人这么好，一定不会的。阿朱，如果我真的是契丹人，你还会觉得我是个好人吗？还愿意和我在一起，让我这么照顾你吗？如果乔大哥这么好的人也是契丹人的话，那大家就不会那么痛恨契丹人了。乔大哥，怎么了？别出事儿，方上有人，我出去看看，马上就回来。向八爷吗？请进来吧。关西齐老六也到了。向兄、吉兄，兄弟恭候你们多时了，请坐。阎王敌薛神医这次突然发出英雄帖，召集了这么多的江湖同道，瞧这阵势，可真够急的。看来薛神医就在附近。阿朱这丫头有救了。这个包兄，是为了什么事儿啊？还能为什么？一定是为了那个契丹禽兽的事儿。这不，又听说他杀父母，杀恩师，你们说，这还算什么啊？简直连禽兽都不如。乔峰这家伙，过去一直装出一副道貌岸然的样子，还真的被他骗倒了不少人呢。是啊，乔峰过去的为人，我一向十分佩服。可没想到，这齐丹人终于露出了本性了。以暴兄之见，薛神医这次发出英雄帖，把大家召集到聚贤庄，就是为了商讨如何对付乔峰。不错，我想江湖上最近除了乔峰做了这么多坏事之外，再也没有别的大事了。乔大哥，你回来了。我一直都很担心你，没出什么事儿吧？阿朱，在这个世界上，没有人再相信我了。我知道，你心里一定有很多的苦。说不出来，我自己连自己的身世都不知道。你说我现在该怎么办呢？你对我是这么好，就算你是契丹人，我也和你一条心。不管别人怎么看你，只要你不嫌弃我，我永远跟着你。明天就带你去找一个天下神医
包大哥，小弟乔峰有话想跟你说说。小峰，我的人头你随时都可以取，你连父母恩师都可以杀，对我又何必假装客气，手下留情呢？你是想戏弄我们吗？你们不必误会，小弟绝无此意。我只是听说阎王敌薛神医大发英雄帖，因此很想跟三位一起去见识见识。你也要去？你知不知道这次开英雄大会是为什么？看在昔日你我还有点情分的份上，我可事先告诉你，你去恐怕不会有什么好结果。<笑>我乔峰既然决定要去，就不怕有什么结果。更何况，我只是去找薛神医，有事要求他。好，这次英雄宴就在前面不远的聚贤庄。哎，我可有言在先，是你自己要去的，到时候发生什么事？可跟我没有关系。这一点，包大哥请放心，不管发生什么事，小弟绝对不会怪你。聚仙庄我认识，请三位大哥先行，并顺便带个话，说我乔峰随后就到。好，既然你执意要去，那我们就聚仙庄见吧。哼，多谢了。各位请进。就对，站，就这。哈三位，谢神医，一路辛苦，一路辛苦，请请请,请，坐坐，来来来，请坐坐，快坐吧。啊啊啊！好，请随便用点点心吧。啊，好好，请请。谢神医，二位有也，鲍某有一事请问。这次所请的宾客当中有没有乔峰、啊？我们这次下的是无名帖，愿意来的都可以来。哎，你问这个什么意思？是不是因为你和乔峰有交情？不不不，你们误会了。我们在客栈遇见了乔峰。不瞒大家，我们三个人睡得太死。昨天夜里。乔峰进了我们的房间，还在我们的兵器上加了纸条，我们居然都不知道。哎，你们看，天亮了他又来找我们，而且还让我们给大家带个话。他说：“也要来参加英雄大会。”也许这是天意吧。他呀，是来自投罗网的。我听说，乔峰不是个鲁莽之人。他真的会来参加英雄大会吗？我想啊，他一定有什么阴谋。不管怎么样，我们大家先计划一下。嗯。这话倒对，有理。善正谭公谭婆赵钱孙到。哎呀呀呀！你看你看，哎，全都在这儿呢。哎呀，注意大家好，各位好，各位好，各位好。哎呀，请站好。悬难悬技，两位高僧到。二位大师，大师辛苦，大师辛苦了。二位大师，请进，快请快请。哎，请请，请请，请请。二位大师，请。丐帮众长老到。丐帮来了这么多人，果然是为给乔峰助威来的。乔峰早就被丐帮赶出去了，是我亲眼看见他们翻了脸的